Hi friends, welcome to Ian's Cookbook. In the channel, we have a donut recipe. 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 இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல டோனட்ஸோட சேர்த்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு டோனட் ஐசிங் எப்படி செய்யலாங்கிறதையும் பார்க்க போறோம் ஒரே ஒரு ஐசிங் பேஸ வச்சு நாலு விதமான டோனட்ஸுக்கான ஐசிங் செய்ய போறோம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா போர் இன் ஒன் ஐசிங்னே சொல்லலாம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நல்ல திக்கான அரக்க பால நல்ல சூடு பண்ணி ஆற வச்சிடணும் ஆற வச்ச பால்ல ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வைக்கணும் இப்படி செய்யறதுனால டோனட்ஸ் வந்து நல்லா சாஃப்டா வரும் ஏன்னா நம்ம ஈஸ்ட் சேர்க்காம இந்த டோனட்ஸ் செய்ய போறோம் பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் அதுக்குள்ள டோனட் செய்யறதுக்கு தேவையான மாவை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பெரிய பவுல்ல ரெண்டரை கப் மைதா முக்கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் உப்பு அதோட கால் கப் நல்ல பவுடர் பண்ண சுகர் இப்ப நம்மளோட ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் நான் எடுத்திருந்த ரெண்டரை கப் மாவோட அளவுக்கு பன்னெண்டு டோனட் செய்யலாம் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நடுவுல இந்த மாதிரி ஒரு குழி போட்டுக்கணும் இந்த குழிக்குள்ள நம்ம வெட்டு இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேர்க்க போறோம் இப்படி செய்யறதுனால நம்ம மிக்ஸ் பண்றதுக்கு நல்ல ஈஸியா இருக்கும் இந்த குழிக்குள்ள நம்ம பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிருந்த பால் வினிகர் மிக்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உருக்குன்னு அன்சால்டட் பட்டர் அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல கட்டியான தயிர் தயிர் சேர்க்கறதுனால டோனட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டா வரும் வெட்டு இன்கிரீடியன்ஸும் சேர்த்தாச்சு இப்ப மாவு வந்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பூனாலே லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்ப கையில வந்து ரொம்ப ஒட்டாது ஒரு தடவை ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸும் வெட் இன்கிரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்பூனை எடுத்துட்டு கையால மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல கால் கப் தண்ணீர் ஊத்தி மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நான் எடுத்திருந்த ரெண்டரை கப் மாவுக்கு கால் கப் தண்ணீர் கரெக்டா இருக்கும் தண்ணியோட அளவு வந்து நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய மாவோட உரியக்கூடிய தன்மையை பொறுத்தது நமக்கு இதோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவும் தண்ணி தேவைப்படலாம் இதோட கம்மியாவும் தண்ணி தேவைப்படலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அஞ்சு நிமிஷம் மாவை வந்து நல்லா கையால மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணி சேர்த்துட்டு அஞ்சு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் மாவு வந்து கையில ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மொத்தமா பத்து நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மாவும் கையில ஒட்டாம வந்திருக்கு இப்ப மாவுக்கு மேல ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு ஒரு ஈரமான துணியை வச்சு மேல மூடி ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கணும் ஈஸ்ட் சேர்க்காததுனால மாவு பொங்கி வராது ஆனா ஒரு மணி நேரம் ஊறுறதுனால மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டா வரும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மாவு வந்து நல்ல சாஃப்டா வந்திருக்கு மறுபடியும் அஞ்சு நிமிஷம் கையால நல்ல மிக்ஸ் பண்ணணும் மாவு வந்து நல்ல ஹார்டா இருக்க கூடாது நல்ல சாஃப்டா தான் இருக்கணும் அப்பதான் டோனட்ஸ் வந்து நல்ல சாஃப்டா வரும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மாவு வந்து இன்னும் நல்ல சாஃப்டா வந்திருக்கும் இப்ப நமக்கு டோனட் செய்யறதுக்கான மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்திருந்த மாவை வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் இப்ப ஒரு சப்பாத்தி பலகையில ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நம்ம எடுத்திருந்த ரெண்டு பாதியில இருந்து ஒரு பாதி மாவை எடுத்து சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கணும் மாவை வந்து நல்ல திக்காவும் தேய்க்க கூடாது நல்ல தின்னாவும் தேய்க்க கூடாது ஓரளவு மீடியம் சைஸ்ல நல்ல தேய்ச்சிக்கணும் மாவு வந்து இந்த அளவு திக்னஸ் இருக்கணும் இந்த அளவு திக்னஸ் இருந்தாதான் டோனட்ஸ் வந்து நல்லா சாஃப்டா வரும் இல்லைன்னா பிஸ்கெட் மாதிரி நல்லா கிரன்ச்சி ஆயிடும் இப்ப நம்ம டோனட் ஷேப்ல கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் டோனட் ஷேப்ல கட் பண்றதுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்ல உள்ள குக்கி கட்டர் எடுத்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி நடுவுல உள்ள சின்ன ஹோலுக்கு கேக் டெக்கரேட் பண்ணக்கூடிய கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்லான பைப்பிங் நாசில் எடுத்திருக்கிறேன் உங்கள்ட்ட டோனட் கட்டர் இருந்ததுன்னா நீங்க அதுலயே நீங்க கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்கள்ட்ட இந்த ரெண்டுமே இல்லைன்னா டோனட் ஷேப்ல உள்ள டிஃபன் பாக்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா
டோனட் மாதிரி ஷேப் பண்ணது போக மீதி உள்ள மாவையும் வேஸ்ட் பண்ணாம மறுபடியும் சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிட்டு டோனட் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டோனட்ஸுக்கு நடுவுல ஹோல்ல இருக்கக்கூடிய டோவையும் ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஐசிங் கோட்டிங் கொடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த டோனட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன்ல எண்ணெய வந்து மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கணும் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த டோனட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுதான் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் அப்பதான் நடுவுலயும் நல்லா வேகும் ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு ஃப்ரை பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரமே டோனட்ஸோட கலர் வந்துடும் ஆனா உள்ளக்கெல்லாம் வேகாது ஒரு சைட்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் திருப்பி போட்டுட்டு மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் வெளியில எடுத்துடலாம் டோனட்ஸ் வந்து நல்ல சூப்பரா ஃபிளஃபியா வந்திருக்கு நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது ஃபிளாட்டா தான் இருக்கும் ஆனா எண்ணெயில போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா ஃபிளஃபியா வரும் உள்ளக்கையும் நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் அதே மாதிரி டோனட் ஹோல்ஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நல்ல சூப்பரான டோனட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல சாஃப்டா ஃபிளஃபியாவும் இருக்கும் இப்போ டோனட்ஸுக்கு மேல ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஐசிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பவுல்ல ஒன்றரை கப் ஐசிங் சுகர் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஐசிங் சுகரோட மூன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் காய்ச்சி ஆற வைத்த பால சேர்த்துக்கணும் அதோட பிளேவருக்காக ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸும் சேர்த்துட்டு கட்டி எதுவும் இல்லாம நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஐசிங் சுகர் எல்லாம் இப்ப எல்லா கடையிலையும் ஈஸியாவே கிடைக்குது ஐசிங் வந்து ரொம்ப தண்ணியா இருக்க கூடாது தண்ணியா இருந்ததுன்னா டோனட்ஸ்ல ஒட்டாது அதனால ஓரளவு திக்காவே இருக்கணும் உங்களுக்கு ஐசிங் சுகர் கிடைக்கலன்னா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சுகரை வந்து நல்ல பவுடர் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி செய்யலாம் ஆனா பால் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில இருக்கணும் இப்ப நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த டோனட்ஸ் வந்து ஓரளவு ஆறிடுச்சு இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த ஐசிங்ல வந்து டிப் பண்ணிட்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் செட் பண்ண வச்சுட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் செட் பண்ண வச்சுட்டு மறுபடியும் டிப் பண்ணிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் செட் பண்ண வைங்க நல்ல திக்கான கோட்டிங்காவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் கலர் ஐசிங் டோனட்ஸ் செய்யறதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த ஒயிட் ஐசிங்ல இருந்து கொஞ்சமா நான் டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன் என்கிட்ட கிரீன் கலர் வாட்டர் பேஸ்ட் ஃபுட் கலர் தான் இருந்தது அதனால அதுல இருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் கிரீன் ஃபுட் கலரை நம்ம டிவைட் பண்ணி வச்சிருந்த ஒயிட் ஐசிங்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கான கிரீன் கலர் வேணும்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் கிரீன் ஃபுட் கலர் சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் ஐசிங் சுகரும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்பதான் உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் இப்ப நம்மளோட சூப்பரான கிரீன் ஐசிங் டோனட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல நீங்க எந்த டாப்பிங்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கறனா கொடுத்துக்கலாம் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் எதாவது ஆட் பண்ணணும்னா டிப் பண்ண உடனே நீங்க ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்பதான் நல்ல ஒட்டும் இப்ப நம்ம பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த சாக்லேட் டோனட்ஸ் செய்யலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த ஒயிட் ஐசிங்லேயே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துட்டு கட்டி எதுவும் இல்லாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் கட்டியா இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இப்ப பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாக்லேட் டோனட்ஸையும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாவே ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த சாக்லேட் டோனட்ஸை நீங்க எப்படியே சர்வ் பண்ணாலும் ரொம்ப சூப்பரா தான் இருக்கும் இல்லாட்டின்னா செட் பண்ண வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒயிட் ஐசிங்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் பண்ணிட்டு சர்வ் பண்ணாலும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பார்க்கவும் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட டோனட் ஹோல்ஸையும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பிளெயின் ஐசிங் சுகர்ல லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சர்வ் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரான சின்ன சின்ன டோனட் ஹோல்ஸ் டோனட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரான கலர்ஃபுல் அண்ட் டேஸ்டி டோனட்ஸ் அதுவும் ஃபோர் இன் ஒன் ஐசிங் ஈஸியான மெத்தட்ல உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கும் பிடிக்கும் உங்க பசங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் Now I'm going to put some sugar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Today we're gonna try everyone's all-time favorite donuts. Let's try this recipe. Wow, this donut is extraordinary. The toppings add more taste to this donut. This tastes like the ones brought in stores. This is a very good variety sweet dessert that can be easily made at home. Do try this recipe and share the picture of the donut in this Instagram page below. Please like and share and subscribe. Thank you. Bye! Mama, can I take this boat? Can I take this boat, Mama? Mama, why are you doing this? Record me. Mmm! Bye. Bye.